আসসালামু আলাইকুম স্বাগতম তোমাদের সবাইকে দিগন্ত ক্লাসরুম আমি সুহাদ আজকের ভিডিওতে আমরা তোমাদের কেমিস্ট্রির তোমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় মৌলের ধারণা আর রাসায়নিক গণনা সেখান থেকে যশোর বোর্ড দিয়ে যাচ্ছে চব্বিশ সালের আশা প্রশ্নটা সমাধান করব তো যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবে আর আমার সাথে একবার সলভ করার চেষ্টা করবা তো চলো শুরু করি দেখো এখানে আমাদের দুইটা পাত্র দেয় আছে এক নং পাত্র দুই নং পাত্র তো এক নং পাত্রে দেওয়া আছে দেখো ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট আর দুই নং পাত্রে দেওয়া আছে সেভেন হান্ড্রেড মিলিলিটার জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ মোলার হাইড্রোক্লোরিক ওকে তো গতে বলছে এক নং পাত্রে দ্রবে মোট পরমাণুর সংখ্যা নির্ণয় করো আচ্ছা মোট পরমাণু তো সোডিয়াম কার্বোনেটে তোমার সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেটে তোমার পরমাণুর সংখ্যা কয়টি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি কয়টি ছয়টি সোডিয়াম কার্বোনেট পরমাণুর সংখ্যা ছয়টি তো দেখো এক মোল এক মোল সোডিয়াম কার্বোনেটে তোমার তাহলে পরমাণুর সংখ্যা কয়টি হবে এক মোল আমরা জানি থাকে কত সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি তো এক মোল আছে কয়টা ছয়টা তাহলে ছয় গুণ হবে এর সাথে ওকে তার মানে এই যে সোডিয়াম কার্বোনেটের এক মোল পরমাণুতে এক মোলে মোট পরমাণু তাহলে কয়টা এই যে এইটা এক মোলে তো এক মোল সমান সমান আমরা আবার কি লিখতে পারি ওয়ান থাউজেন্ড মিলিলিটার ওয়ান মোলার এক মোল সমান সমান এইটা ওয়ান থাউজেন্ড মিলিলিটার ওয়ান মোলার আয়তন কোনো পাত্র আয়তন ওয়ান থাউজেন্ড মিলিলিটার এবং ঘনমাত্র ওয়ান মোলার হলো এটা এক মোল তাহলে এক মোল সমান সমান এটা লিখতে পারি তাহলে ওয়ান থাউজেন্ড মিলিলিটার ওয়ান মোলার সোডিয়াম কার্বোনেটে তোমার পরমাণুর সংখ্যা কত হবে পরমাণুর সংখ্যা হবে এইটা এটা লিখতে পারি কারণ এক মোল সমান সমানই এইটা তো সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু সিক্স সেম একই এখন আমাদের উদ্দীপক আছে কত মোল দেখো সুতরাং উদ্দীপক আছে আমাদের কত মিলিলিটার ফাইভ হান্ড্রেড মিলিলিটার কত মোলার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট তো ওইখানে কতটি পরমাণু থাকবে এখানে টি দিয়ে দিতে পারো টি ওকে কতটি পরমাণু থাকবে আরও বেশি বেশি হইলো ওই কিক নিয়ম অনুযায়ী আমরা এখন জাস্ট বসাবো তোমার সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু সিক্স ওয়ান থাউজেন্ড নিচে ভাগে চলে আসবে আর এখানে ফাইভ হান্ড্রেড মিলিটার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ মোলার বেশি তাহলে উপরে গুণ হবে ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এখানে আমাদের হবে তোমার সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ভাগ ওয়ান থাউজেন্ড ফোর পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সেভেন ফোর পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সেভেন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি থ্রি তো এই পরিমাণেই থাকবে আমাদের মোট পরমাণুর সংখ্যা এখানে তাহলে যে মোট পরমাণু থাকবে এখানে কতটি থাকবে মোট পরমাণুর সংখ্যা এই যে উদ্দীপকের ফাইভ হান্ড্রেড মিলিটার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ বোলার সোডিয়াম কার্বোনেটের পরমাণু কতটা থাকবে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সেভেন ইন্টু টেন টু দি পার টোয়েন্টি থ্রি টি আশা করি বুঝছ চলো পরেরটাতে যাই আচ্ছা তো চলো এবার আমরা বড় করতে যাই এখানে বলছে দেখো এক ও দুই নং পাত্রের দ্রবণে কত মিশ্রিত করলো তো এক নং পাত্রে কী আছে সোডিয়াম কার্বোনেট দুই নং পাত্রে আছে হাইড্রোক্লোরিক এই দুটা যদি আমরা একত্রে মিশ্রিত করি প্রমাণ অবস্থায় কত লিটার গ্যাস পাওয়া যাবে মূলত আমি তোমাকে আগে বিক্রিয়াটা দেখাই দিই বিক্রিয়া হচ্ছে সোডিয়াম কার্বোনেট প্লাস হাইড্রোক্লোরিক সোডিয়াম কার্বোনেট আর হাইড্রোক্লোরিক বিক্রিয়া করলে তোমার এখান থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস হাইড্রো অক্সাইড পাওয়া যাবে তো এখানে বিক্রিয়া করলাম একত্র মিশ্রিত করলাম করার পর গ্যাস কোনটা গ্যাস হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড তো এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা তোমার কত লিটার পাওয়া যাবে ওইটা আমাদের বের করতে বলছি তো আমরা যদি এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা কত লিটার পাওয়া যাবে এটা বের করতে যাই তো এই কার্বন ডাই অক্সাইড কত লিটার পাওয়া যাবে এটা কার ওপর নির্ভর করবে সোডিয়াম কার্বোনেট না হাইড্রোক্লোরিকের ওপর এটা বিক্রিয়া করবে এটা নির্ভর করবে লিমিটিং বিক্রির উপর ওপর কেন ধরো তুমি একটা শরবত বানাতে চাচ্ছ এখানে ধরো চিনি দিলা চিনি আর ধরো চিনি দিলা আর ধরো পান পানি দিলা এখন তুমি দেখো তোমার দুই গ্রাম চিনি দিতে হবে ধরো সাপোজ টু হান্ড্রেড মিলিলিটারের সাথে তাহলে শরবতটা পারফেক্ট হবে এখন ধরো তোমার কাছে আছে চার গ্রাম চিনি আছে ফোর হান্ড্রেড মিলিলিটার পানি ফোর হান্ড্রেড মিলিলিটার পানি তো ধরো চার গ্রামকে তুমি সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে তুলনা করো চার গ্রাম চিনিকে আর ফোর হান্ড্রেড মিলিলিটার পানিকে তুমি এখানে হাইড্রোক্লোরিকের সাথে চিন্তা করো তো এখন দেখো তুমি যদি দুই গ্রাম আর দুশো দুই গ্রাম চিনি আর দুশো মিলিলিটার আমি এই পাশে লিখে এটা দুশো মিলিলিটার পানি দাও 
তাহলে শরবতটা পারফেক্ট নিয়ম অনুযায়ী ওকে তারপর তুমি যদি চার গ্রাম চিনি আর ফোর হান্ড্রেড মিলিলিটার পানি দাও তাও পারফেক্ট কিন্তু তোমার কাছে যদি চিনি থাকে ধরো পাঁচ গ্রাম আর পানি থাকে যদি ফোর হান্ড্রেড মিলিলিটার তো পারফেক্ট অনুযায়ী কতটুকু যাবে এখান থেকে ফোর হান্ড্রেড শেষ হবে এখান থেকে ফোর গ্রাম শেষ হবে কিন্তু এখানে এখনো এক গ্রাম এক্সট্রা রয়ে যাবে তো এখন দেখো এখানে তোমার লিমিটিং বিক্রি ওকে পানি তাহলে দেখো তোমার তাহলে এই যে শরবতটা উৎপন্ন হচ্ছে এটা কার ওপর নির্ভর করতেছে চিনির উপর না পানির উপর অবশ্যই পানির উপর কারণ পানি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে শরবত তৈরি হইতে পারতেছে না এখানে আমাদের চিনিটা শেষ হয় নাই তাহলে এখানে শরবত উৎপন্ন কার ওপর নির্ভর করতেছে পানির উপর নির্ভর করতেছে আর পানিটা কি লিমিটিং বিক্রিয়ক এই জন্য আমাদের এখন এখান থেকে লিমিটিং বিক্রিয়ক বের করতে হবে যে লিমিটিং বিক্রিয়ক তার উপর শরবত উৎপন্ন হওয়াটা নির্ভর করবে সরি তোমার গ্যাস উৎপন্ন হওয়াটা নির্ভর করবে তো আমরা শুরুতে লিমিটিং বিক্রিয়ক বের করি তো এটা বিক্রিয়াটা আশা করে লিখে রাখো এই বিক্রিয়া আপাতত লাগবে না পরে আবার লাগবে পরে লিখব তো আপাতত লিমিটিং বিক্রিয়ক বের করার জন্য আমরা দুইটার ভর দিয়ে বের করব তো ভর তো দেওয়া না দুইটার ভরই আমাদের বের করতে হবে তোমার সোডিয়াম কার্বোনেটের ভর সোডিয়াম কার্বোনেটের ভর তোমার ভর ডাব্লিউ সমান সমান এস এম বি বাই থাউজেন্ড তো এখানে আমাদের এস এস হচ্ছে মোলারিটি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ কিন্তু এম হচ্ছে আনবিক বা সোডিয়াম কার্বোনেট একশো ছয় মুখস্থ রাখবা আর না থাকলে একটু বের করে নিবা সোডিয়াম আর তোমার তেইশ কার্বন বারো অক্সিজেন ষোলো দিয়ে বের করে নিবা জিরো পয়েন্ট টু এম বি হচ্ছে আয়তন ফাইভ হান্ড্রেড এবার ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে এটা হিসাব করলে আমরা পাবো তোমার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু ওয়ান জিরো সিক্স ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড ভাগ ওয়ান থাউজেন্ড তাহলে আমাদের হয় দেখো থার্টিন পয়েন্ট টু ফাইভ গ্রাম তো এটা পেলাম সোডিয়াম কার্বোনেটের ভর পেলাম তারপর আমরা হাইড্রোক্লোরিকের ভরটা লিখি হাইড্রোক্লোরিকের ভর তোমার তাও সেম সূত্র ডাব্লিউ সমান সমান এ সেম বি বাই থাউজেন্ড সেম যেমন এস হচ্ছে ঘনমাত্রা কত তোমার হাইড্রোক্লোরিক জিরো পয়েন্ট থ্রি টু ফাইভ এম হচ্ছে আনবিকবার হাইড্রোক্লোরিকের কত পঁচিশ দশমিক পাঁচ ছত্রিশ দশমিক পাঁচ বি আয়তন কত সেভেন হান্ড্রেড ডিভাইড বাই সেম ওয়ান থাউজেন্ড তো এইখানে হবে তোমাদের এইট পয়েন্ট থ্রি গ্রাম তাহলে আমরা দুইটার ভর পেয়ে গেলাম তো চলো এখন জাস্ট তোমার ভরটাকে আমরা ইয়ে করি নি এক পাশে লিখে দাঁড়াও তো দেখো আমি ভরটাকে এক পাশে লিখলাম তোমরা ডাব্লিউ টু ডাব্লিউ ওয়ান দিও না তোমরা জাস্ট তোমরা তো একসঙ্গেই করবো আমার এখানে জায়গা হচ্ছে না দেখে আমি আলাদা বোঝানোর জন্য সোডিয়াম কার্বোনেটেরটাকে ডাব্লিউ ওয়ান ডাব্লিউ টু দিচ্ছি তোমরা তো লিখবে যে সোডিয়াম কার্বোনেটের বর ডাব্লিউ সমান এত তো তোমার ডাব্লিউ ওয়ান ডাব্লিউ টু দেওয়ার প্রয়োজন নেই আমার জায়গা হচ্ছে না সেজন্য আমি আলাদা বোঝানোর জন্য তোমাদের দিতেছি তো ভর পেলাম তো আমরা এখন লিমিটিং বিক্রিয়কটা বের করবো তো সেম কীভাবে বিক্রিয়াটা আমরা করি সোডিয়াম কার্বোনেট প্লাস হাইড্রোক্লোরিক সেম বিক্রিয়া একটু আগে যেটা দেখাইছি ওইটাই সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস হাইড্রোক্সাইড তো দেখো এখানে সমতাটা করতে হবে আমাদের অক্সিজেন আছে তিনটা অক্সিজেন আছে দুইটা তিনটা সোডিয়াম দুইটা সোডিয়াম একটা তো সোডিয়াম এখানে দুই দিলে ক্লোরিন দুইটা হয়ে যায় হাইড্রোজেন আবার দুইটা হয়ে যায় হ্যাঁ হাইড্রোজেন দুইটা আছে আশা করি হয়েছে ঠিক আছে টু সোডিয়াম ক্লোরাইড টু হাইড্রোক্লোরাইড তো দেখো এখানে বিক্রিয়া মতো আমরা দেখতে পাই একশো গ্রাম এখানে একশো গ্রাম আর এখানে হচ্ছে তোমার ছত্রিশ দশমিক পাঁচ তো তার সাথে দুই গুণ হবে কত হবে তিয়াত্তর হবে মেবি তিয়াত্তর হ্যাঁ তিয়াত্তর গ্রাম তাহলে দেখে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিয়াত্তর গ্রাম তিয়াত্তর গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক বিক্রিয়া করে তোমার কত গ্রামের সাথে তোমার একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে বিক্রিয়া করে তোমরা বাংলা কথাগুলো লিখবা তিয়াত্তর গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক বিক্রিয়া করে একশো ছয় গ্রাম সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে ওকে তারপর তোমার সুতরাং আমাদের কাছে কত গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক আছে হাইড্রোক্লোরিক আছে আমাদের এইট গ্রাম তো সুতরাং এইট পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি গ্রাম হাইড্রোক্লোরিক বিক্রিয়া করে তোমার কি হবে ওই নিয়ম অনুযায়ী একশো 
भाग तियतर इंटू एट पॉइंट थ्री जिरो थ्री तेल एखे एत ग्राम सोडियम कार्बोनेटर साथ सोडियम कार्बोनेटर साथ तो ये हमें तो हम है कि तुम्हार एखे इट हिसाब कर लेकिन इंटू एक सौ छय भाग तियतर तेल आस बारो दशमिक शून्य पाँच अच्छा शून्य दरकार नहीं अच्छा शून्य पाँच ग्राम तर मैं शून्य पाँच ग्राम सोडियम कार्बोनेटर साथ ही इन्हें लिमिटिंग बिक्रिय क्या देखो हाइड्रोक्लोरिक एट पॉइंट थ्री जिरो थ्री ग्राम हाइड्रोक्लोरिक बिक्रिया कर बारो ग्राम सोडियम कार्बोनेटर साथ ही क्योंकि सोडियम कार्बोनेट आ कत ग्राम तेर ग्राम तर मैं सोडियम कार्बोनेट बेसि लिमिटिंग बिक्रिय के हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिका शेष हो जाए तो ये बो हाइड्रोक्लोरिक हमें लिमिटिंग बिक्रिय तो हमें बेहतु तुम्हार हाइड्रोक्लोरिक लिमिटिंग बिक्रिय तो जेहतु हाइड्रोक्लोरिक लिमिटिंग बिक्रिय तैड्रोक्लोरिकर ऊपर तुम्हार ये गैस गैस उत्पन्न हवा निर्भर कर शुरूते बोझ ठीक है अर्थात कार्बन डाइक्साइड गैस उत्पन्न हवा निर्भर कर तो बिक्रिया मोताब देखते पाई सेभेंटी थ्री ग्राम सेभेंटी थ्री ग्राम हाइड्रोक्लोरिक थे जदि सोडियम कार्बोनेट लिमिटिंग बिक्रिय होते हमें एक सौ छय ग्राम सोडियम कार्बोनेट थे कार्बन डाइक्साइड उत्पन्न है कत ग्राम एखे कार्बन डाइक्साइड कत ग्राम आ टोटी टू पॉइंट फोर लिटार ग्राम ना हमें कत लिटार पाव जाए वोट टो टू पॉइंट फोर लिटार तो हमें बोलो जेहतु बिक्रिया मोताब सेभेंटी थ्री ग्राम हाइड्रोक्लोरिक थे तुम्हार कार्बन डाइक्साइड गैस पाव जाए कार्बन डाइक्साइड गैस पाव जाए कतटुकु तुम गैस पाव जाए टोटी टू पॉइंट फोर लिटार तो ये हमारे ये कथा बल्लम जो कार सोडियम कार्बोनेट लिमिटिंग बिक्रिय होते तक बतम जेहतु एक सौ छय ग्राम सोडियम कार्बोनेट थे कार्बन डाइक्साइड गैस पाव जाए टोटी टू पॉइंट फोर लिटार आशा कर बुझो क्या हाइड्रोक्लोरिक ओके अनेक बार बोझान चेषा कर लाइल सेभेंटी थ्री ग्राम हाइड्रोक्लोरिक थे कार्बन डाइक्साइड गैस पाव जाए टोटी टू पॉइंट फोर लिटार उद्दीपक आसा हाइड्रोक्लोरिक कतटुकु एट पॉइंट थ्री जिरो थ्री ताट पॉइंट थ्री जिरो थ्री ग्राम हाइड्रोक्लोरिक थे कार्बन डाइक्साइड गैस पाव जाए कार्बन डाइक्साइड गैस पाव जाए कत बे बस हम गुण टोटी टू पॉइंट फोर इंटू गुण है ये एट पॉइंट थ्री जिरो थ्री डिवाइडेड बै तुम्हारे ये सेभेंटी थ्री ओकिक नियम जस्ट एखे एत लिटार तो ये हिसाब करी तो पा टोटी टू पॉइंट फोर इंटू एट पॉइंट थ्री जिरो थ्री भाग सेभेंटी थ्री टू पॉइंट फाइव फोर लिटार टू पॉइंट फाइव फोर लिटार तेल से मिश्रित करार पर प्रमाण अवस्था कत लिटार गैस पाव जा कत लिटार कार्बन डाइक्साइड गैस पाव जाए टू पॉइंट फाइव फोर लिटार इटा हे आंसार आशा करी बुझो तर समस्या था कमेंट कर जाओ और यकम आो भिडियो पे चैनल अवश्य सबसक्राइब कर रखबा पर भिडियो देखा हो